தரும் மாற்றம் தொலைக்காட்சி பார்க்குறோம் நிறைய பாட்டு கேட்போம் மொபைல் ஃபோனில் நிறைய வேலைகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுவும் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கவங்க எல்லாமே மொபைல் ஃபோனில் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அது ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய படிக்கிறோம் ஆனால் நிறைய படிக்கிறோம் ஆனால் வாசிக்கிறோமா இந்த வாசித்தலுக்கு படித்தலுக்கு என்ன வித்தியாசம் வாசித்தல் படித்தல்ங்கிறது என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பரில் கடை 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 கடைன்னு இத்தனை நியூஸ் இருக்குன்னு படிச்சுட்டு ஓஹோ இதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி வச்சுட்டு போகிறது பேர் செய்தி படித்தல் அவ்வளோதான் அது படித்தோம் அப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் அவசியம் கிடையாது வச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் வாசித்தல் என்பது என்னவென்றால் தொடர்ச்சியாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுதல் ஒரு கதை ஒரு நாவல் ஒரு கவிதை ஒரு பெரிய கட்டுரை ஒரு தேசத்தை பற்றிய வரலாறு ஒரு மன்னர்களை பற்றிய வரலாறு ஒரு இயற்பியல் கோட்பாடு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இப்படி எல்லாத்துக்குமே நம்ம படிக்க வேண்டியது நூல்கள் தான் அப்ப நூல் வாசிப்பு இதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் அப்ப வாசித்தல்னா என்ன வாசித்தல்னா நூல்களை படித்தவர்கள் அந்த ஒரு புத்தகத்தோட வலிமை என்ன அப்படின்னா பத்து நண்பர்களுக்கு சமம் நூறு நண்பர்களுக்கு சமம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு நூல் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல நூலை படிச்சிட்டோம்னா நம்ம மனசுல நிறைய எண்ணங்களை அது விதைக்கும் இந்த நூலுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இப்ப ஒரு யோசனை பாருங்களேன் குமார் என்றவன் அந்த சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தான் அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் எந்த சாலைன்னு சொல்லலை யாரு குமார்னு சொல்லலை குமார் என்ன ட்ரெஸ் போட்டுருந்தா சொல்ல முகம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலை ரோடு எந்த ஊர் ரோடுன்னு சொல்லலை எதுவுமே சொல்ல ஆனால் சென்னையில் இருக்கிற நமக்கெல்லாம் சென்னையில் இருக்கிற என்னை மாதிரி ஆட்கள்லாம் ஒரு சென்னையில் ஒரு சாலையில் போயிட்டு இருந்தா போல இருக்குன்னு நினைப்பேன் திருச்சியில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து திருச்சியில் ஒரு சாலையில் போயிட்டு இருந்தான்னு நினைப்பாரு குமார்னவனை ஏன் சம்பந்தப்பட்ட குமார் ஒருத்தரோட முகம் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் இன்னொருத்தருக்கு வந்து அவங்க சம்பந்தப்பட்ட அந்த குமாரோட ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் அப்ப முகத்தை வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம் சாலையை வடிவமைச்சுக்கலாம் என்ன வேணாலும் செஞ்சிடலாம் நீங்க ஒரு வீடியோல பாத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அவன் தான் குமாரு அதுதான் ரோடுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அப்ப அந்த வாசித்தலோட அழகை என்னன்னா உங்களுடைய கற்பனை திறனை பெருசு பண்ணுவோம் ஒண்ணு இன்னொன்னு எண்ணங்களை விரிவுபடுத்தும் எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான விஷயம் சொல்றாங்க அந்த எண்ணங்களை சரி தெளிவான ஒரு மடைமாற்றுதல் செய்வதுல வந்து வாசித்தல் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் அப்ப புக்கு வாசிக்கவே தெரியாது சார் நான் படிக்கிற பழக்கமே கிடையாது என்ன பண்றது அப்படின்னா ஆரம்பிங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா புத்தகம் படிக்கும் பழக்கமே இல்லாம இருந்து புத்தகம் வாசித்து பெரிய ஆளானவங்க நிறைய பேர் மேலே நாடுகள் அது ரொம்ப சகஜம் இன்னொன்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் செல்லர்னு ஒரு வார்த்தையை ஆங்கிலத்துல பயன்படுத்துறாங்க அதீனமாக விற்பனையான புத்தகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லட்சம் பிரதி ஒரு ஒரு மில்லியன் பிரதி பத்து லட்சம் பிரதி ஒரு கோடி பிரதிங்கிறாங்களே எப்படி வெளிநாடுகள்ல இவ்வளவு புத்தகங்கள் வித்திருக்கும்னா படிக்கிறாங்க வாசிக்கிறாங்க நம்ம தேசம் வாசிக்காத தேசம் கிடையாது இங்க நிறைய படைப்புகள் இருக்கு நம்ம வாசிக்கிற பழக்கம் குறைஞ்சிருச்சோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு இங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்தாளரோட புத்தகங்கள் மட்டும் வேணா பத்து லட்சம் போக வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு கோடி போக வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் எல்லோரும் படிப்பதற்கான மொழி பிரச்சனை இங்க இருக்கு ஒரே விஷயம் ஒரே நாடு நூறு கோடி பேர் மக்கள் ஆனா மொழி வந்து வெவ்வேறு அப்படின்னு இருக்கலாம் ஆனால் ஏழு கோடி பேர் தமிழர்கள் இருக்கும் வெவ்வேறு மொழிகளில் வெவ்வேறு மனிதர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள கொஞ்ச பேராவது படிக்கலாம்ல வாசிக்கலாம் இல்ல இன்னைக்கு வாசிக்கிற பழக்கத்தை அதிகப்படுத்திக்கலாம் நிறைய பேரு இந்த வாசிக்கிற பழக்கத்தினால தன்னுடைய எண்ணங்கள் விரிவுபடும் வாழ்க்கை விரிவுபடும் செயல்கள் விரிவுபடும் மனிதர்களை பத்தின உறவு விரிவுபடும் இப்ப இப்படிதான் ரிலேஷன் அப்படிதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு கதை படிப்பாங்க அந்த கதையில வந்து உறவுகளை ரொம்ப அழகா பயன்படுத்தின உறவுகளை அழகா மேலாண்மை பண்ண ஒருத்தனை பத்தின கதை இருக்கும் ச இப்படி உறவுகளை பாதுகாக்க முடியுமா நம்மளும் அப்படி இருப்போமே அப்படின்னு நினைக்க தோணும் இது இங்க சார் சீரியல்லையும் அப்படிதானே சார் சீரியல்ல உறவுகளை எப்படி உடைக்கிறது அப்படின்னு வருது இல்லையா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கட்டுரைகளை படிக்கலாம் நிறைய வரலாறுகளை படிக்கலாம் கேள்வி ஞானம் அப்படிங்கிறத விட இந்த வாசிப்பு ஞானம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரே விஷயத்தை பத்தி தொடர்ச்சியாக படித்தல் வாசித்தல் அந்த வாசித்தல் வந்து ரொம்ப மனசுக்குள்ள உள்ள போய் ஸ்ட்ராங்கா ஏறிடும் இந்த வாசிப்புங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் படிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து எஜுகேஷன் அது வந்து தினசரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது எக்ஸாம் சமயத்தில் ஞாபகம் வச்சு முடிச்சு விட்டுருவாங்க அடுத்த வருஷம் அப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் இந்த வாசிப்பு இருக்கே அது மனசில் ஓ மூலையில் போய் உட்கார்ந்துக்கும் எத்தனையோ காலகட்டத்துக்கு பிறகும் அது நினைவில் வரும் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா பாரதியார் என்றோ எழுதிய ஒரு 
கவிதை நமக்கு தினசரி ஞாபகத்துக்கு வருது தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழ பருவ மீதி கொடுங்கூற்றுக்கிற என பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோனு எப்பயோ பாரதியார் எழுதுனது அது வாசித்ததன் மூலமாக மனசுக்குள்ள போயிடுது அப்ப வாசிக்கிற பழக்கம் இல்லாதவங்க என்ன செய்யலாம் கொஞ்சமா வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல இது ஒரு தவறான போதை பழக்கம் எப்படி கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சு போய் நிக்கிதோ அது மாதிரி இது ஒரு சரியான போதை பழக்கம் புத்தகம் வாசித்து பழகியவர்கள் ரொம்ப அழகா உலகத்தை அணுகிறாங்க உலகத்தை ரொம்ப நல்லா கவனிக்கிறாங்க நிறைய விஷயத்துல வெற்றிகரமா செயல்படுறாங்க முடிவுகளை ரொம்ப தெளிவா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பூர்வமாவே முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்ப அந்த வாசிப்போட எல்லை ரொம்ப அதிகமாகும் போது இன்னைக்கு இந்த வாசிப்புல ஏன் நான் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் எல்லாம் எடுத்துக்க முடியலனா அதெல்லாம் சங்க் ரீடிங் சொல்றாங்க துணுக்கு படிக்கிறது தான் நீங்க அந்த வாசிப்பு வந்து எல்லைக்கு போறது இல்ல ஒரு முழுமையாக ஒரு நூலை வாசிச்சுட்டு அதை பற்றி நண்பர்களிடம் விவாதிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பலம் அதிகரிக்கும் இப்ப நிறைய குழுமங்கள்ல புத்தக வாசிப்புக்குன்னே நிறைய குழுமங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்ப லேசா ஒரு சின்ன புக்கை வாங்கி படிங்க அதுக்கப்புறம் அது பத்து பத்து பக்கம் உள்ளது அப்புறம் இருபது பக்கம் உள்ளது முப்பது பக்கம் உள்ளது மெதுவா அது நீளமாகும் போது படிக்கிறது ஒரு அழகான பழக்கமா மாறும் வாசிக்கிறது ஒரு பழக்கமா மாறும் இந்த வாசிப்பு வாழ்க்கையை அழகுபடுத்தும் வாசித்து பழகுங்கள் வாழ்த்துக்கள் மறுபடியும் தேர்வு பத்தியா மறுபடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தியா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம் பொதுவா இந்த எக்ஸாம் சமயத்துல ஒரு சில ஸ்கூல்ல எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கும் சிபிஎஸ்இக்கெல்லாம் மறுபடியும் ஸ்கூலே ஆரம்பிச்சிருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் மீறி இந்த எக்ஸாம் சமயத்துல ஒரு சில காமெடி நடக்கும் அந்த பையன் கூலாக தான் இருப்பான் அந்த பொண்ணு ரிலாக்ஸாக தான் இருப்பான் ஆனால் அந்த பெற்றோர்களுக்கு ஒரு கொதிநிலை வரும் பாருங்க அதை பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம் தேர்வு நேரத்தில் பசங்க எப்படி நடந்துக்கலான்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் தேர்வு நேரத்தில் பெற்றோர்கள் எப்படி நடந்துக்கணும்னு தான் நம்ம பேச போகிறோம் பெற்றோர்கள் நடந்துக்கிறதா என்ன அப்படின்னா உண்மையாக யோசிச்சு பார்த்தா அந்த முதல் நாள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுங்க வந்தவொன்னே அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கொடு நான் கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டு இந்த பொண்ணு பையன் ஏதாவது கேஷுவலாக பதில் சொல்லுவான் ஆனால் செம்ம டென்ஷன் ஆகும் ஒன்றும் இல்லை அந்த பிபி பார்க்குற மீட்டரை வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அம்மாவுக்கு பிபி குப்புனு ஏறும் ஏன்னா இவ்வளோ வருஷம் இப்படி படிக்க சொன்னேன் நேற்று ராத்திரி உனக்கு படிக்க சொன்னேன் கேட்டியா அப்படின்னு பயங்கரமாக திட்டுவாங்க இது போச்சா அடுத்த நாள் வேற ஒரு எக்ஸாம் இந்த ராத்திரி இந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுவோம் பாப்பா என்ன பண்ணுவோம் பையன் என்ன பண்ணுவான் அழகாக கொஞ்சம் நேரம் படிச்சிருந்துட்டு டாக்டர்னு படுத்துருவான் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரம் மொபைலில் நோண்டு வச்சிருப்பான் மொபைலில் நோண்டாத நானும் அவனுக்கு முன்னாடி சொன்னேன்னு அந்த பிபி சும்மா கத்து கத்துன்னு கத்தி டென்ஷன் ஆகி இவங்க உடம்பு கெடுத்துக்கிட்டு இதில் காமெடி என்னன்னா வீட்டுக்காரர் ரிலாக்ஸாக உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பார் அவர் அவர் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பார் மொபைல் நோண்டிட்டு இருப்பார் அவர் சொல்லுவார் ஏன் இப்போ சத்தம் போடுறாரு ஆ உங்களுக்கு தெரியுங்க படிக்க வைக்கிறது நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சாத்து இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டுறோமே இந்த பையன் ஒழுங்காக படிக்கிறானா பார்த்தீங்களா ஆ ஒன்று செம்ம டென்ஷன் ஆகுங்க ஒரு சில வீட்டில் அப்படியே அது உள்ட்டா ஆகும் மனைவி கொஞ்சம் டென்ஷன் கம்மியாக இருப்பாங்க கணவன் நெகிழ்வார் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேரும் டென்ஷன் ஆவாங்க ஆனால் உங்களை ரெண்டு பேரையும் டென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பையன் உட்காந்துருப்பான் பாருங்க வீட்டில் ரிலாக்ஸாக இருப்பான் எல்லாம் படிச்சாச்சு ஏன் இப்படி டென்ஷன் ஆறாங்க இருக்கிறது மொத்தம் பத்து பாடம் முழுசா படிச்சுட்டோம் திரும்ப திரும்பி படிச்சு பார்த்துட்டோம் நாளைக்கு எக்ஸாம் வரப்ப பார்த்துக்கலாம் காலையில் எழுந்திரிச்சு படிக்க போறோம் ஏன் இருக்குது ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்கன்னா அந்த பையன் நாலாவது படிச்சுட்டு இருப்பான் அதான் கொடுமை இந்த எக்ஸாம்னா ஒன்னு நம் குழந்தை அதிக மார்க் வாங்கணுங்கிற நினைப்பை முக்கியமா இருக்கிறது இல்லை நமக்கு நம் குழந்தை மற்ற குழந்தைகளை விட அதிக மார்க் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதான் உண்மை நம்ம குழந்தை முழு மார்க் வாங்கணும்னு பெருசாலும் போராடுறது இல்லை நம்ம குழந்தை மற்றவங்க குழந்தைங்க விட அதிக மார்க் வாங்கணும் என்ன சொல்லுங்க அப்புறம் ஸ்ரீதேவி அம்மா வந்து இது ஒரு குரூப் வேற இருக்கும் ஸ்கூல்ல ஸ்ரீதேவி அம்மா நீங்க உங்க பையன் நல்லா மார்க் வாங்கலாம் என் பையன் நல்லா மார்க் வாங்கலாம் இப்படி வந்து யார் நல்லா படிக்கிற பசங்களா நம்ம பிள்ளைங்களை கொண்டு வரோன்றத கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி இங்க நம்ம தான் மண்டகாய்வோம் ஒரு காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு இருந்த பெரிய ஒப்பீடு என்ன வருந்ததுன்னா நாத்தனார் நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கியிருக்காங்களா மச்சினி அந்த மாதிரி அண்ணி யாராவது பெருசாக நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்களா நகை போட்டிருக்காங்களா அதை நம்ம வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இப்போ அப்படிலாம் இல்லை அதெல்லாம் டென்ஷன் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ டென்ஷனு பக்கத்து பிள்ளை நல்லா படிக்குது இது ஒழுங்காக படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி அம்மாக்கள் ரொம்ப பொறுமை ஆரம்பிச்சிட்றாங்க நிறைய நீங்கள் வைரலான வீடியோலாம் பார்த்துருக்கலாம
நல்ல விதமாக வாழ்ந்து காட்டினாலே போதும் அந்த பிள்ளைங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கும் அதுக்கு உட்காந்து அட்வைஸ் பண்ணுறேன்டா பேர் வழின்னு உட்காந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணால் அவன் எகிரிடுவான் அப்போ நமக்காக அவர்கள் பிறக்கலை அவர்கள் அவர்களுக்காக பிறந்திருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கை வடிவமைச்சுக்காக பிறந்திருக்காங்க நிறைய கனவுகளோடு இருக்கிற பசங்களை குறைவான கனவுகளோடு ஒரு காலேஜில் சேர்த்து விட்ட பெற்றோர்கள் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த த்ரீ இடியட்ஸ் படத்தில் கூட நண்பன் ஒரு படம் வந்தது இல்லையா அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு பிடிக்காத ஒரு தொழிலில் பையன் போய் அப்பா இன்ஜினியரிங்கில் சேர்த்து விடுவார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவன் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுவான் இது எல்லா இடத்துலையுமே நடக்குது முதல்ல எக்ஸாமினேஷன் சமயத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் பசங்க எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறாங்களா ரைட்டு நல்லா படிச்சிட்டியா நல்லா எழுதிடுவியா ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் பண்ணு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ரொம்ப டென்ஷன் அவசியம் கிடையாது இன்னொன்று அவன் எழுதிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸாமினேஷனை மறுபடியும் ரிவியூ ஒன்று பண்ணுறோம் இல்லையா அது தேவையே இல்லை ஏன்னா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அங்கே எழுதி முடிச்சுட்டு வந்துட்டான் பேப்பரை கட்டி கொடுத்துட்டு வந்துட்டான் இதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்றும் செய்யவும் போகிறது இல்லை முக்கியமாக அந்த நாட்களில் உங்கள் பிபியை குறைச்சிக்கலாம் பேரண்ட்ஸ் உங்களோட பிபியை குறைச்சிக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு நல்ல வாழ்க்கை முறை படித்தால் என்ன ஆகும் படித்தா ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்கலாம் படித்தா கமிட்டடாக படித்தா வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுக்கலாமே தவிர கல்வியை புகுத்த முடியாது இது செஞ்சால் போதும் இன்னொன்று குழந்தைகள் முன்னாடி அந்த காலகட்டங்களில் சண்டை போடாமல் இருக்கலாம் குழந்தைங்க அது மைண்டில் இருக்கும் எக்ஸாம் சரியாக எழுத முடியாது அதிகாலையில் எழுந்திரிக்க சொல்லி படிக்க வைக்கலாம் இரவு ரொம்ப நேரம் படிக்க வைக்காமல் இருக்கலாம் உக்க வந்து நான் டீ போட்டு தரேன் காஃபி போட்டு தரேன் டென்ஷன் பண்ணாமல் அழகாக ஏதாவது சாப்பிட்றியாப்பா கேட்டு அப்படி கொடுக்கலாம் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கிறது ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் பசங்களுக்கு பக்கத்துலேயே உட்காந்து அதாவது நான் உன்னை கண்காணிக்கிறேன் பாருங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா இன்னைக்கு கணவன் மனைவியாக இருந்தால் கூட கணவனோட மொபைலில் மனைவியோ மனைவியோட மொபைலில் கணவனோ பார்க்குறதே சுதந்திர உடைக்கு உடைக்கிறாங்கிறாங்க சுதந்திரத்தை உடைக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த குழந்தைங்களை உட்காந்து நீ படிக்கிறியான்னு நான் பார்க்குறேன்னு சொல்கிறது நல்லா இருக்காது இதெல்லாம் பண்ணாலே நல்ல ரிலாக்ஸாக பையன் எக்ஸாம் எழுதுவான் உங்கள் குழந்தைகள் உங்களை போன்ற அறிவுடனோ அல்லது உங்களுக்கு மேல் அறிவுடனோ தான் இருக்கும் கவலைப்படாமல் இருங்கள் பெற்றோர்களுக்கான தேர்வு எப்படி தேர்வு நேரத்தில் பெற்றோர்கள் எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறத சத்தமான மீடியா இல்லையா ஒலி தரக்கூடிய ஒரு மீடியா காலை நேரம் இதை உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க ஒளியும் தெரிஞ்சிட்ருக்கு இதுக்கப்புறம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையை பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறேன் பவர் ஆஃப் சைலன்ஸ் தெரியுமா பவர் ஆஃப் வாய்ஸ் தெரியும் ஒருவர் பேசியதன் மூலமாக வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் ஒரு தேசத்திலே மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் ஒரு எலெக்ஷனில் மார்க் மாற்றத்தை உருவாக்கிட முடியும் ஒரு தேசத்தோட ஆளுமையில் அரசியலில் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் பேச்சின் மூலமாக சாதித்த தேசத்தில் உள்ளவங்க தான் நம்மலாம் ஆனால் அமைதி எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத யோசிக்க முக்கியமாக வெற்றி அடையணும்னு ஆசைப்பட்டா வெற்றிங்கிறத நம்ம நிறைய தடவை அலசலாம் நம்ம நினைச்ச விஷயத்தை நம்ம சாதிக்கணும்னு நினைச்சா அமைதியாக இருக்கணும் சைலன்ஸ் இந்த சைலன்ஸுங்கிற வார்த்தையோட அழகே பாருங்களேன் சைலண்ட் அப்படின்னு வார்த்தையை எழுதிக்கிங்க எஸ்ஐ எல்இஎன்டி சைலண்ட் இந்த வார்த்தையை கலக்கி போட்டிங்கன்னா அதே வார்த்தையிலிருந்து ஒரு புதிய வார்த்தையை உருவாக்க முடியும் அது பேர் லிசன் லிசன் யாரெல்லாம் கவனிக்கிறார்களோ அவர்களைத்தான் இந்த உலகம் கவனிக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா யாருக்கு ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நல்லா கவனிப்பாங்க தேசத்தை பற்றி நல்லா கவனிச்சிருப்பாங்க அந்த பகுதியை பற்றி நல்லா கவனிச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் நல்லா வந்திருக்கும் அவங்களுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி கவனிக்கிறதுக்கு பேர் லிசன் அப்படின்னு பேர் இந்த லிசன்கிற வார்த்தையை கலக்கி போட்டால் வர்ற வார்த்தை சைலண்ட் அப்போ அமைதி அவ்வளவு பவர்ஃபுல் கவனிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அமைதியாக இருங்க சரி அமைதியாக இருக்கிறது எதுக்கு அமைதியாக இருக்கிறதா என்ன அப்படின்னா தூங்கும்போது அமைதியாக தான் இருக்கும் கோபமாக உட்காந்து நான் மொபைல் நோண்டிட்டு இருக்கும்போது அமைதியாக தான் இருக்கேன் மொபைல் நோண்டிட்டு இருக்கும்போது மனசு சத்தமாக பேசிகிட்டு இருக்கு ஒரு விஷயத்தை அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கு ஒரு ஸ்மைலி போடுது மனசு சிரிக்குது ஒரு கோபமான ஒரு ஆர்குமெண்ட் போகுது மனசு கொதிக்குது சோசியல் மீடியா அவங்க உள்ள உள்ளத்தில் அப்படியே பெரிய ஒரு தாண்டம் ஆடிட்டு இருக்கு வாயில் சத்தம் போடாமல் அந்த அமைதி இல்லை நான் சொல்கிறது அமைதினா ரியல் சைலண்ட் சைலன்ஸ் அமைதினா தினசரி இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இல்லை முன்னாடியோ ஏதோ ஒரு நேரம் காலைல எந்திரிச்ச உடனே ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் சொல்லித்தரேன் காலைல எந்திரிச்ச உடனே பெட்டை விட்டு எந்திரிக்கிறோம் அந்த ரூமில் உங்கள் ரூமில் தினசரி என்னென்ன விஷயங்கள் மாற்றங்கள் நடந்திருக்குன்னு தெரியுமா
அந்த அறையில் அமைதியாக அமர்ந்து சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை அப்படியே கவனிக்கலாம் இப்படி கவனிக்கிறது மூலமாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மனசு சைலண்ட் ஆகும் லிசன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் லிசன்னா காது கொடுத்து கேட்குறது மட்டுமே கிடையாது கண்ணால் பார்க்கறது மனசால் சிந்திக்கிறது எல்லாமே கவனித்து சிந்திக்கிறது கவனித்து பார்க்கறது கவனித்து கேட்குறது அப்போ இது எல்லாமே நடக்கும் அந்த ஃபேனோட சத்தத்தை கவனிங்க சத்தம் அதே மாதிரி தான் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதோ கரகரன்னு சத்தம் வருதா வா கரெக்டாக இருக்கு சுவிட்ச் போட கவனிங்க அமைதியாக இருங்க சுவிட்ச் போட கவனிங்க ஓ இத்தனை சுவிட்ச் இருக்குது இந்த பிராண்ட் இருக்குது வா அடுத்த நாள் மறுபடியும் அதே இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு அமைதி மூன்று நிமிடங்கள் நான் சொல்ல ஹையஸ்ட் மூன்று நிமிஷம் ஆனால் மூணு நிமிஷம் அமைதியாக இருக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த சைலன்ஸ் என்ன செஞ்சிடும்னா நம்ம கவனத்தை அதிகப்படுத்தும் எந்த இடத்துல போனாலும் அந்த இடத்த உட்காந்து முழுசாக கவனிக்க சொல்லுவோம் அப்போ கவனிக்கும் போது மனசு அமைதியாக இருக்கும் ஆனால் கவனம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் அப்போ முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்னா ஒரு நிமிஷத்தில் ஆரம்பிங்க முதல்ல ஒரு நாளைக்கு அமைதியாக ஒரு நிமிஷம் உட்காந்துருக்கிறது அமைதியாக ஒரு நிமிஷம் அறுபது செகண்ட் தானே பெரிய மேட்ரு இல்லை உட்காந்து பாருங்க தெரியும் ஓஹோ இவ்வளோ நேரம் போல இருக்கு அறுபது நிமிஷம்ன்றது டை அறுபது செகண்டுங்கிறது இப்படி சும்மா டயத்தை பார்த்துட்டு அறுபது செகண்ட் அமைதியாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அமைதியாக அந்த இடத்த கவனிக்க ஆரம்பிக்கலாம் கண்மூடி அமைதியாக இருப்பது அப்புறம் முதல்ல கண்ணை திறந்துட்டு அமைதியாக இருக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் அப்புறம் மூணு நிமிஷம் அதிகபட்சம் ஐந்து நிமிடங்கள் அமைதியாக இருக்கிற வரைக்கும் போகலாம் தினசரி காலையில் ஐந்து நிமிடம் அமைதியாக இருக்கிறது அமைதியாக இருக்கிறது நான் பேசாமல் இருக்கேனே பேப்பர் படிக்கிறேன்னு அது கிடையாது எதுவுமே செய்யாமல் அமைதியாக இருக்கிறது வேலைகள் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அந்த அறையை கவனிக்கலாம் அந்த குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு அறையிலும் போய் உட்காந்துக்கலாம் ஒரு ஒரு போய் உட்காந்துட்டு அந்த அறையில் உட்காந்து அப்படியே அந்த அறையில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கலாம் அமைதியாக இருக்கலாம் மனசை கவனத்தை நோக்கி செலுத்தலாம் இது என்ன செய்யணும் இந்த சைலன்ஸு பழக பழக மூளை ஒரு அழகான விஷயத்த சிந்திக்க ஆரம்பிக்கும் ஆகா இவர் நிறைய விஷயங்களை கவனிக்கிறாரு இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ கவனம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பழகுவோம் போய் ஒரு இடத்துல அமைதியாக இருப்போமே நினைப்போம் அப்போ அங்கே இருக்கிற மனிதர்களை ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கலாம் ஏனென்றால் யாரெல்லாம் அவசரப்படுறாங்கன்னா அமைதி பழகாதவங்களாம் அவசரப்பட்டுறாங்க அவசரப்பட்டு வார்த்தையை விட்டுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய பேர் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கலாம் அமைதியாக இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ நல்ல விஷயம் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் அமைதியாக இருக்கிறதுன்னா பாடத்தை கவனிக்கிறத விட அது போய் உட்காந்த உடனே ஒரு இடத்துல போய் அமைதியாக இருக்கிறது வேலை இடத்துல போய் உட்காருங்க உங்களுடைய ஐந்து நிமிடம் நீங்கள் உடனே வேலை ஆரம்பிக்கணும் அவசியம் கிடையாது போய் உட்காந்துட்டு அமைதியாக கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருக்கலாம் நம்ம அப்படியே அந்த அலுவலகத்தை முழுசாக கவனிக்கலாம் வா எல்லாம் இந்த டேபிள்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இங்கெல்லாம் மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் நமக்கு எப்போ தெரியுமா மாற்றம் நடந்ததே பத்து நாள் கழிச்சு தான் தெரியும் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் அழகாக கவனிச்சிடும் அம்மா டிவி இந்த ஃப்ளோர் வாஷ் எப்போ வாங்கினேன்னு கேட்கும் நம்ம பதினஞ்சு நாள் ஆனால் நமக்கு தெரியாது ஒரே விஷயம் கவனிக்காதது தான் அப்போ பவர் ஆஃப் சைலன்ஸ் அனுபவிச்சு பாருங்கள் பவர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்போ அமைதி தான் கவனத்திற்கு தாய் ஆக அமைதியாக இருந்து பழ பழகினால் அமைதியாக இருந்து பழகினால் கவனம் தானாக வந்துவிடும் வாழ்த்துக்கள் ஏற்றம் தரும் மாற்றம் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் இல்லை நம்மளே ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துகிறோம் ஏதாவது இருந்துக்கும்போது முதல்ல ஒரு வேலைக்கு போகும்போதோ அல்லது அந்த நிறுவனத்தை நடத்தும் பொழுதோ நமக்கு அந்த நிறுவனத்தை பற்றிய ஒரு பெருமை இருக்கணும் இது ஏன் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையே என்ன அப்படின்னா முதல்ல கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்றதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ போராடுவாங்க அது வாசலில் வந்து நிற்கிறது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறது ஆன்லைனில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாலும் பண்ணுறது அதில் வந்து எப்படியா செலக்ட் ஆக மாட்டோமான்னு கவலைப்படுறது செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடையப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் கொடுக்குறது இதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக நடக்கும் உள்ளே போய் சேர்ந்து அந்த வேலையை ரசித்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆர்வமாக ரொம்ப வேலை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க கொஞ்சம் நாள் ஆன உடனே அந்த நிறுவனத்தோட குறைகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் குறைகள்லாம் பெருசாக இருக்காது காஃபி சரியில்லை மெஸ்ஸில் வந்து நீட்டாக வச்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க லஞ்சுக்கு வந்து ஆஃபீஸில் டீ சாப்பிட்டா உடனே வந்துடணும்னு சொல்கிறாங்க டீம் லீடர் சரியில்லை கம்பெனி பாலிசிஸ்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இப்படி தவறுகளாக கண்டிப்பட ஆரம்பிக்கும் அப்ப யாராவது ஒருத்தர் கூட இருக்கிறவங்க ஆமா இந்த கம்பெனியில வந்து சேர்ந்தி அப்படின்னு சொன்ன உடனே தனக்கும் உடனே தோண ஆரம்பிச்சு ஆக நம்ம இந்த கம்பெனியில வந்து சேர்த்துட்டோமேன்னு தோண ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த நிறுவனத்தை பற்றிய பெருமை காணாமல் போக ஆரம்பிக்கும் இதனால தான் அந்த நிறுவனத்தில் அவர்களால் வளர முடியாதுன்னு சொன்னா உண்மையாவே
அந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு அந்த வேல்யூல தான் அந்த நிறுவனம் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு சில குறைகள் இருக்கலாம் அதை போய் நேராக சொல்லி அதை சரி பண்ணி அந்த நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு நம்ம கூட நிற்கணுமே தவிர குறை சொல்வது பெருமையாக ஆகாது அப்போ என்ன செய்யலாம் பாசிட்டிவானா நிறுவனத்தை பற்றிய பெருமையும் மனசுக்குள்ளே இருக்கணும் எந்த கம்பெனியில் வேலை பார்த்தாலும் சரி ஒரு காலத்தில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நிறுவனங்கள் ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்களில் மிகப்பெரிய கால் பதித்த ஒரு பெரிய நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறவங்க நான் அதில் வேலை பார்க்குறேன் வேலை பார்க்குறேன்னு பெருமைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு நிறுவனங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஐந்து நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்குறது மட்டும் பெருமையாக நினைக்கிறாங்க அதையுமே அந்த நிறுவனத்துக்குள்ளே போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்வாங்க இதில் எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு நடக்கும் அப்படின்னா நிறுவனத்தை பற்றி நமக்கு உண்மையான ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அந்த நிறுவனத்துக்கு நம்ம மேலே நல்ல அபிப்பிராயம் வராது எங்கேயாவது பேக் பைட்டிங் சொல்லுவோம்ல பின்னாடி போய் அந்த நிறுவனத்தை பற்றி எங்கேயாவது போய் குறை சொல்கிறது ஆமாம் ஆமாம் ஏ மோ தெரில ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்க வேண்டியது இதில் ரொம்ப காமெடியாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா புதுசாக வேலைக்கு ஒரு ஆள் வந்து சேரும் அந்த ஆள்கிட்ட இங்கேயா வந்து சேர்ந்த இதுக்காக ஏன் இங்கே வந்து சேர்ந்த வேறு வேலை இடமே கிடைக்கலையா அப்படின்னு நான் வந்துட்டு சொல்கிறது ஆனால் அப்போ அந்த திருப்பி அந்த ஆள் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டால் போதும் நீ ஏன் என்ன இங்கே இருக்க அந்த கேள்விக்கு நம்மள்ட்ட பதில் கிடையாது அப்ப நிறுவனத்தை பற்றிய பெருமைங்கிறது எந்த அளவுக்கு எமோஷனலா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க நம்ம ஒரு நல்ல நண்பர்கள் ரெண்டு பேர் நண்பர்கள் இருக்காங்க ரெண்டு நண்பர்கள்ல ஒருத்தரை பத்தி நம்ம நல்லா அவன்கிட்ட நேரா பேசிட்டு பின்னாடி போய் அவனை பத்தி போய் குறை சொல்லும் பொழுது அந்த நண்பனுக்கு அதை தெரிய வரும் பொழுது நம்மளை பத்தி எப்படி மோசமா நினைப்பானோ அதே மாதிரிதான் நிறுவனமும் நம்மளை பார்க்கும் நிறுவனத்தை பற்றி பின்னாடி போய் ஏதாவது குறை சொன்னா அது போய் நிறுவனத்துக்கு போய் சேராது மட்டும் நினைக்கவே நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பா நிறுவனத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும் ஏன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவன் போய் சொல்லியிருப்பான் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா நிறுவனத்தை பற்றிய பெருமை மனசுக்குள்ள வந்துச்சுனாலே அது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்ப என்ன ஆகும்னா நான் வேலை பார்க்கற நிறுவனத்தை என் பெஸ்ட் ஏன் நான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நிறுவனத்துக்குள் வேலை செய்வதற்காக நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமே தவிர அந்த நிறுவன ப்ராசஸ்ல வேணா நம்மளை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பத்து பேர் இன்டர்வியூல கலந்துக்கிட்டாங்க அதுல நம்மளை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனா அந்த நிறுவனத்துக்கு இன்டர்வியூக்கு போகணும்னு செலக்ட் பண்ணது நம்ம தானே அப்ப அவங்க நம்ம வீடு தேடி வந்து வேலை கொடுக்கல நம்ம தான் வேலைக்கு போயிருக்கோம் அப்ப அந்த நிறுவனத்தை பற்றி பாசிட்டிவான விஷயங்களை யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் நமக்கு நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க நல்ல வேலை பழு இல்லாம இருக்கும் எத்தனையோ பேர் வேலை இல்லாம வெளியில நினைக்கிறான் நமக்கு ஒரு வேலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல நம்மளை எப்படி வளர்த்து கொள்வது இந்த இடத்துல நான் எப்பயுமே சொல்வேன் சோனியோட தலைவர் அக்கியோ மொரிட்டோ அவர் வந்து ரொம்ப அழகான பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காரு அதில் ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னென்னா ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்க என் நிறுவனத்திற்கு வேலை பார்க்க வருபவர்களுக்கு நான் சம்பளம் அளிக்கிறேன் என்று நினைக்கவில்லை அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்காக நான் கட்டணம் அளிக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அதாவது என் நிறுவனத்தில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு என் நிறுவனத்தில் கற்றுக்கிறீங்க அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஃபீஸும் தந்துடுறேன் பொதுவாக ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் வேலைக்கு சேர்ந்தால் அங்கே போய் நம்ம தான் ஃபீஸ் கட்டணும் ஆனால் என் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஃபீஸ் தந்துடுறேன் மேலும் பத்து ஆண்டுகள் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு இருக்கோம் இருந்துட்டு இன்னொரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணும்போது எங்க வேலை பார்த்தீங்கன்னு கேட்டால் அந்த நிறுவனத்தின் பெயரை போட்டு எத்தனை ஆண்டுகள் போடுவோம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லக்கூடிய அனுபவத்தை தந்திருப்பது இந்த நிறுவனம் தான் ஆக ஒருத்தர் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டா அந்த நிறுவனத்தை பற்றி என்ன பெருமையோடு உள்ள போனோமோ அதே பெருமையை தக்க வச்சுக்கிட்டாலே அது நிறுவனத்துக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப இந்த நிறுவனத்தை பற்றிய நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறாரு பெருமை கொண்டிருக்கிறார் வரும்பொழுது மற்ற விஷயங்களில் உள்ள குறைகளை நீக்கி நம்மள பெரிய ஆளை ஆக்கிறதுக்கு அந்த நிறுவனமே உதவி செய்யும் இது வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு சொந்தமான தொழில் நடத்துறவங்களுக்கு நல்ல கஷ்டப்பட்டு ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் என்னமோ ஆரம்பிச்சுட்டே சார் தொழிலே சரியில்லை கம்பெனி என்னமோ நடந்துட்டு இருக்கு பசங்க சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு தன் நிறுவனத்தை பற்றி தானே குறை கூறும் ஆட்களும் கஷ்டம்தான் போடுவாங்க அப்ப என்ன செய்யணும் அவங்க அவங்க நிறுவனத்தை பற்றி ஒரு பெருமையை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கணும் என் நிறுவனம் நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இது சூப்பரான நிறுவனம் நான் மேல கொண்டு வருவேன் நல்லா இருக்கு நல்ல பெயரோட இருக்கேன் என்னுடைய குணாதிசயத்தை என் நிறுவனத்துக்குள்ள நான் கொண்டு வர போறேன் அப்படின்னு இருந்தா கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் ஆக என் நிறுவனத்தை பற்றிய பெருமை தான் எப்பொழுதுமே ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துபவருக்கும் இருக்கணும் அந்த நிறு